இன்றைக்கி நான் சிறுபயறு சுசியம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா ஒரு பவுலில் சிறுபயறு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பவுல் தேங்காய் திருவினது ரெண்டு வெள்ளை உருண்டை எடுத்திருக்கேன் பின்ன ஏலக்காய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த சிறுபயரை வானிலையில் போட்டு கொஞ்சம் சுவக்க நல்ல மணம் வரும் கொஞ்சம் சுவக்க வறுத்து அப்புறமா குக்கரில் போட்டு அரை பங்கு தான் வேக வைக்கலாம் எவ்வளோ சிறுபயர் இருக்கோ அதுக்கு ஒன்றரை மடங்கு தண்ணி விட்டு அரை பங்கு வேக வச்சா போகிறோம் அப்புறமா அதை ஊற்றிக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் இது மைதா மாவு இதை ஒரு நு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு தோசை மாவு கல கலக்குது போல் கலக்கி வச்சுக்க வச்ச வச்சிடணும் சோர்ந்து வருது நல்ல வாசனையும் வருது இனி இதை குக்கரில் போட்டு ஒரு கிளாஸு சிறுபயர்னா ஒரு ஒன்றரை கிளாஸுக்கு குறவாக விட்டால் வரும் போட்டு அரை பங்கு வேக வைக்கணும் இந்த வேக வச்சு சல்லடையில் வச்சு தண்ணி இறத்து இறக்குறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்புறமா அந்த வெள்ளத்தை பிடிச்சி ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு காய்ச்சணும் காய்ச்சி சல்லடையில் வச்சு இறுத்து பா சர்க்கரை பாக உண்டாக்கணும் இந்த சர் வெள்ளத்தை உருக வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இந்த பயரை மிக்சியோட பாத்திரத்தில் அரை பாத்திரம் எடுத்து விப்பரில் போட்டு பிடிக்கணும் நல்ல அரையக்கூடாது வெள்ளத்தை சல்லடையில் வச்சு இறுத்து பாகாவதுக்கு வேண்டி வானலியில் விட்டுருக்கேன் இந்த பார்த்தீங்களா பயறு நல்ல பிடிக்கக்கூடாது இப்படி தான் சதையெல்லாம் வெள்ளம் பாவக பாவாக தொடங்கிடுச்சு ஃபஸ்ட்டில் தேங்காய் அப்புறமா இந்த சிறுபயறு பிடிச்சது அதை போடணும் நல்ல வறண்டு உருட்டி வைக்கிற பருவம் வர சமயம் ஆஃப் செய்தை ஆஃப் செய்திடணும் வெள்ள பாகில் சிறுபயரும் தேங்காயும் நல்ல வறண்டு வந்துடுச்சு இனி ஆறுனா நமக்கு உருட்டலாம் சின்ன சின்ன கொழுக்கட்டைய போல் இனி இந்த ஏலை தூளை போட போகிறேன் தீயும் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் இந்த வறட்டினதை சின்ன கொழுக்கட்டை போல் உருட்டி வச்சுருக்கேன் மைதா மாவையும் தோசை மாவு போல் கலக்கிடுது எண்ணெய் சுடாயிடுச்சு இனி இந்த பாலை இதில் முக்கி போடணும் இதே போல் அவ்வளவும் சுட்டு எடுக்கணும் ஃப்ளைமாக கம்மி பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா கரிஞ்சிடும் சுசியம் அவ்வளவுமே சுட்டு எடுத்துட்டேன் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் 